3月31日から4月6日の間にマニラ首都圏で記録された COVID-19 の症例は 3% だけ増加したとオクタリサーチグループが水曜日に発表しました同グループは最新のモニタリングレポートでマニラ首都圏では3月31日から4月6日の間に平均5146件の COVID-19 の症例が新たに報告され1週間の成長率はわずか 3% になったと述べましたこれは前回記録した3月25日から4月1日までの1週間の増加率 19% を下回っています同様に3月31日から4月6日までのマニラ首都圏における COVID-19 の実効再生産数は 1.43 と記録され4月6日に報告された以前の数値 1.53 から減少したとグループは述べています全国での COVID-19 の実効再生産数は 1.45 ですオクタリサーチグループはマニラ首都圏の1週間の成長率が低かったほかパサイマリキナマカティマニラタギナボタスマンダルーヨンの各市で1週間の成長率がマイナスとなりパラニア家ラスピニアスの各市でも1桁以下の成長率となったことを指摘していますオクタはフィリピンにおける COVID-19 の感染者数が急増していることから4月末までに100万人以上になる可能性があると予測していますマニラ首都圏とその近隣4州における2週間の強化されたコミュニティ隔離措置、括弧 ECQ により、世帯収入の損失が約300億ペソに達し、数十万人の雇用が失われると、国家経済開発庁、括弧 NEDA が火曜日に発表しました。NEDA は声明の中で、NCR プラス、括弧メトロマニラ、カビテ、ラグーナ、リサール、ブラカンにおける ECQ の延長は大多数の人々にマイナスの影響を与えると述べています経済計画機関の資産では2週間の厳しいロックダウンにより約25万2000人の無職者と10万2000人の貧困者が増加します NCR プラスでのより厳しい権益により1日あたりの世帯収入が21億ペソ2週間で300億ペソ近くの損失になります2週間の ECQ によって2021年の年間経済成長率が 0.8% 低下する可能性がありますフィリピン経営者連盟カッコ E コップは ECQ の延長は経済に何十億もの損失をもたらすと述べています一方 NEDA は COVID-19 感染者を減らすためにはコミュニティ検疫を強化するための PDITR 括弧予防検出隔離治療回復戦略の実施をさらに強化する必要があると述べていますフィリピン証券取引所括弧 PSE は上場規則を改正しパンデミックにより申請者を検討する際の一時的な救済条項を追加したことで、新規公開株、括弧、IPO による資金調達を行う企業が増えることを期待しています。PSE のモンゾン社長兼 CEO は、フィリピンでは上場企業数が少ないため、市場が立ち遅れていると指摘しています。この問題に対処するため、メインボードと中小企業ボードの上場要件を緩和し、パンデミックによって直面している課題にもかかわらず、企業の上場に対する適合性を評価する手段を導入しましたと、モンゾン氏は述べています。さらにモンゾン氏は、市場の上場規則を改正するための勧告を認めてくれた証券取引委員会に感謝の意を表しました。今月、PSE は、この改正について議論するために、The Road to IPO と呼ばれる2部構成のディスカッションを開催します。4月7日の説明会では、
DSE の幹部と上場チームが中心となり投資会社の役員中小・新興市場の上場申請者のスポンサーその他の IPO 取引チームの主要メンバーとともに改正された上場規則について議論します第2部は4月27日に開催され上場企業の関係者が IPO の成功事例を語り上場申請者の参考にしますフィルウェブ公募かっこウェブの2020年第4四半期の純利益はパンデミックの中で実施されたロックダウン規制や健康プロトコルによりゲーミング収入が減少したにもかかわらず700万ペソに達しましたフィルウェブの社長は月曜日に発表した声明の中でゲームの1日あたりの収益が検疫前の平均値の 60% であるにもかかわらずフィルウェブは2020年10月から EBDA を黒字化し2020年11月から純利益を上げていると述べています当四半期の売上高は1億500万ペソ EBDA かっこ金利税金減価償却費控除前利益は3000万ペソでした2020年はフィルウェブおよびその子会社は親会社株主に帰属する当期純利益の純損失を 30% 減の5951万ペソに縮小しました総売上高は5億3986万ペソから 50.9% 減の2億6488万ペソとなりました今日現在フィルウェブのエレクトロニックゲーミングシステムを利用している e ゲームスの店舗は85店舗フィルウェブの e ビンゴマシンを利用している e ビンゴの店舗は68店舗となっていますと同社は述べていますフィルウェブはフィリピンアミューズメンエンゲーミングコープの認定サービスプロバイダーであり最近ではリモートゲーミングプラットフォームの運営承認を取得しました前日のフィリピン株式市場は 61.60 ポイント上昇して 0.93% の 6651.71 ポイントで取引を終了しましたセクター別では工業と石油がマイナス 0.62% 下落したが他のセクターはこの日は全て上昇しています147銘柄が上昇して57銘柄が下落しています46銘柄は前日の終わり値と同じで取引を終了しています。出来高は34億939万5419株でした。一番値上がりした銘柄は、ユナイテッド・パラゴン・マイニング・コーポレーション、かっこ UPM で 25.33% 上昇しています。UPM は金の探査、開発、採掘、回収、販売を主な事業とするフィリピンの企業です。サブセクターは工業です。一番値下がりした銘柄は、ベンゲットコーポレーションコンバーティブプレファード A、カッコ BCP でマイナス 10.83% 下落しています。一番取引があった銘柄は、アヤラランドインク、カッコアリでした。アリは AC の不動産部門を前身とし、既存の不動産資産の開発に注力するため、1988年6月30日に設立されました。サブセクターは不動産です。一番取引が多かったブローカーはコルフィナンシャルで、売買ともにディト CME ホールディングスコープ、かっこディトが一番取引がありました。ディトテレコミュニティは2021年3月8日に、ビサヤ州とミンダナオ島で商用サービスを開始し、同年6月までに全国展開を予定しています。サブセクターは IT です。